Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Inside Study. So in this class we will discuss about two things. First one is AR, second one is MR that is average revenue and marginal revenue and curves related to AR and MR. But before proceeding further we need to understand two things. First one is perfect competition, second one is imperfect competition. AR और MR कर्व्स की स्टडी करने से पहले हमको दो सिचुएशंस को यहां पे समझना होगा मार्केट में बेसिकली दो सिचुएशंस अराइज होती हैं इसके अलावा भी होती हैं बट यहां पे AR और MR कर्व को हमको इन दो सिचुएशंस में स्टडी करना है तो इनको स्टडी करने से पहले हमको समझना पड़ेगा ये दो दो सिचुएशंस मार्केट में कैसे काम करती हैं नाउ फर्स्ट वन इज परफेक्ट कंपटीशन आई हैव टेकन सर्टेन पैरामीटर्स सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दीस टू सिचुएशंस सो फर्स्ट पैरामीटर इज सेलर्स नाउ परफेक्ट कंपटीशन के केस में सेलर्स या नंबर ऑफ सेलर्स क्या होंगे लार्ज यानी एक बहुत बड़ा मार्केट होगा जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स काम करते हैं ऑपरेट करते हैं पूरे मार्केट को सेकंड वन इज परफेक्ट कंपटीशन नाउ इनपरफेक्ट कंपटीशन के केस में सिचुएशन विल लाइक बी मोनोपोली जहां पे जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में होता था देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट यहां पे केस जस्ट अपोजिट होगा देयर विल बी only single seller in the market now second parameter is firms of firms mein bhi yahan pe aayega decision making of firm firm ki decision making kya hogi in case of perfect competition and imperfect competition agar perfect competition ki baat kare to firm kya hote hain firms kya hote hain price taker price taker ka meaning kya hota hai simply we are not the one who will decide the prices hum prices ko decide nahi karenge अब इसका रीजन सिंपली यही है कि यहां पे मार्केट बहुत बड़ा है जिसमें कई सारे सेलर्स काम कर रहे हैं अगर इनमें से कोई एक या दो सेलर थोड़ा बहुत भी प्रोडक्शन में चेंज करते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका इंपैक्ट इस पूरे मार्केट पे नहीं पड़ता है यहां पे मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्शन इंक्रीजेस डिक्रीजेस लीड्स टू टोटल सप्लाई और P for prices. इसका सिंपल मीनिंग यही है कि प्रोडक्शन अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है परफेक्ट कंपटीशन के केस में अगर कोई एक या दो सेलर्स प्रोडक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका इंपैक्ट टोटल सप्लाई या प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट पे नहीं पड़ता है या क्रॉस के थ्रू आप समझ सकते हैं कि टोटल सप्लाई टी एस फॉर टोटल सप्लाई पी फॉर प्राइसेस प्रोडक्शन के इंक्रीज या डिक्रीज होने का बाय वन और टू फर्म्स विल नॉट इंपैक्ट टोटल सप्लाई एंड प्राइसेस सिंपल है कि बहुत बड़ा एक इसको मान लेते हैं कि एक ओशियन है और एक ओशियन में आप थोड़ा बहुत पानी डाल दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो सिंपल है इसी तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे एक या दो सेलर के प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में चेंज करने से पूरे मार्केट पे टोटल सप्लाई पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है इसी तरीके से प्राइसेस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है थर्ड केस विल बी रिलेटेड टू रेवेन्यू बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर्म्स डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ परफेक्ट इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन नाउ इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में जैसा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता था फॉर्म्स वर प्राइस टेकर बट हियर फॉर्म्स विल बी प्राइस मेकर बिकॉज देर इज ओनली सेलर और सिंगल सेलर इन द मार्केट एक ही सेलर है तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस को सेट कर सकता है यहां पे लिखा है प्रोडक्शन लीड्स टू टोटल सप्लाई दैट मीन्स प्रोडक्शन जितना होगा उसके बेसिस पे टोटल सप्लाई भी लीड होगी अगर एक सेलर ने थोड़ा बहुत भी चेंज किया प्रोडक्शन में तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सप्लाई पे भी पड़ेगा अब यहाँ पे इसी के साथ एक चीज लिखी है कि टोटल सप्लाई अगर बढ़ेगी तो उस केस में कंडीशन क्या अराइज होगी दैट इज रिलेटेड विथ डिक्रीज इन प्राइसेस अब टोटल सप्लाई कब इंक्रीज होगी ये कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप सिंगल सेलर के तौर पे मार्केट में काम कर रहे हो तो उस केस में आपको सप्लाई इंक्रीज करने के लिए इस सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए यहाँ लिखा है सप्लाई इंक्रीजेस तो सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आपको प्राइसेस में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आप 
सिंगल सेलर हो मार्केट में क्योंकि आप पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हो तो आपका डिसीजन यही होगा कि सप्लाई अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप प्राइसेस को डिक्रीज करोगे तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे फॉर्म्स क्या होते हैं प्राइस मेकर थोड़ा बहुत भी चेंज किया प्राइसेस में तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल सप्लाई पे पड़ेगा परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता था अगर एक या दो फॉर्म्स प्राइसेस में चेंज प्रोडक्शन में चेंज करते हैं थर्ड केसेस और थर्ड पैरामीटर इज रिलेटेड विथ रेवेन्यू नाउ रेवेन्यू का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में इसको भी हम तीन केसेस में डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन इज टोटल रेवेन्यू अब टोटल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होगा इंक्रीज होगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप कुछ यूनिट्स या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका ओवरऑल रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो जो रेवेन्यू आपका बढ़ेगा दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू इट विल इंक्रीज एट द सेम रेट अब सेम रेट से ही क्यों बढ़ेगा इसका मीनिंग क्या है सिंपल है कि यहाँ पे हमने बात की थी फॉर्म्स आर प्राइस टेकर आप केवल एक ही प्राइसेस पे स्टेक करके रहोगे आप प्राइसेस में अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते तो सिंपल है कि प्राइस में ही चेंज नहीं हो रहा तो आपके ओवरऑल टोटल रेवेन्यू में इंक्रीमेंट तो होगा बट वो कॉन्स्टेंट रेट से होगा बिकॉज प्राइस आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट नाउ एवरेज रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन जो रेवेन्यू होगा एवरेज रेवेन्यू इट विल बी कॉन्स्टेंट जैसा कि हमने बात की कि प्राइसेस में चेंज नहीं हो रहा तो सिंपल है कि ओवरऑल पर यूनिट पर यूनिट जो आपका रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा बिकॉज ऑफ सेम प्राइसेस इसी तरीके से मार्जिनल रेवेन्यू की कंडीशन है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एडिशनल यूनिट अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो उस केस में भी प्राइस सेम ही रहेंगे दैट मीन्स मार्जिन रेवेन्यू विल ऑल्सो भी कॉन्स्टेंट नाउ इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हाउ रेवेन्यू वर्क सो अगर बात करें टोटल रेवेन्यू की तो टोटल रेवेन्यू के केस में क्या होगा इट विल ऑल्सो इंक्रीज सेम केस है जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा सेकेंड केस इज एवरेज रेवेन्यू अब यहाँ पे बात आती है एवरेज रेवेन्यू की तो आप देख रहे हो कि एवरेज रेवेन्यू विल गेट्स डिक्रीजेस इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन हाउ इट इज पॉसिबल सो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर अभी मैंने आपको बताया था कि फर्म अगर अपना टोटल सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है सो इन दैट केस दे नीड टू डिक्रीज द प्राइसेस सो प्राइस अगर यहाँ पे डिक्रीज हुए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो पर यूनिट का हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी कम हो जाएगा आई एम रिपीटिंग अगेन टोटल सप्लाई अगर हम बढ़ाते हैं एक से दो यूनिट की दो से तीन यूनिट की तीन से चार यूनिट की चार से पाँच यूनिट की तो उस केस में जैसे जैसे आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स या आउटपुट बढ़ेगा बट वो आउटपुट किस बेसिस पर बढ़ रहा है बाय डिक्रीज इन द प्राइसिस सो प्राइस अगर डिक्रीज हो गए तो उससे जितना आपको रेवेन्यू जनरेट हो सकता था वो रेवेन्यू आपका अगेन कम हो जाएगा दैट्स वाई ए आर विल गेट्स डिक्रीज थर्ड केस इज मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू भी एवरेज रेवेन्यू की तरह ही डिक्रीज होगा एडिशनल यूनिट अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो बट इसमें एक केस है कि ये जो मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होगा वो डबल रेट से होगा क्या होगा डबल रेट से होगा सो इन दिस क्लास इट्स इन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ए आर एंड एम आर कर्व्स Thank you